Bila shaka umekuwa na siku murwa. Karibu katika Swahili Habari kutoka hapa Afrika Swahili TV. Jina langu ni Steven Mumbi, mshiriki mwanzangu ni Noah Lataika na katika soko la fedha mwenzetu ni Christina Mshiu. Karibu. Tukianzia huko makao makuu ya nchi ya Tanzania mjini Dodoma. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluh Hassan ameagiza kuwa miradi yote yenye thamani isiyozidi bilioni kumi wapewa kandarasi wa ndani hasa kwa miradi inayotekelezwa kwa fedha za ndani ili kuongeza ajira kwa vijana wa Kitanzania na kuongeza uwekezaji ndani ya nchi. Makamu wa Rais Mheshimiwa Samia Suluh Hassan ametoa kauli hiyo mjini Dodoma wakati anafungua mkutano wa siku mbili wa mashauriano wa bodi ya usajili wa wakandarasi kwa mwaka 2017 ambapo amewataka wakandarasi kufanya kazi zao kwa kuzingatia maadili na sheria pamoja na kumaliza kazi wanazopewa ndani ya muda uliopangwa kwa kuzingatia ubora. Kipa mbele tutatoa kwa makandarasi wazao. Tukifahamu kwamba pesa tutakayowalipa itazunguka humo humo chini na itakuza uchumi wetu. Lakini pia tunatengeneza ajira kwa vijana wetu na kuleta maendeleo endelevu. Hatuwezi kuwa na Tanzania ya viwanda kuwanufaisha makandarasi wa nje peke yao. Ni lazima makandarasi wa ndani wanufaike pia. Kwa serikali yenu inafanya kile analoweza kukuza uwezo wenu lakini pia kuwajengea njia na mbinu za kuweza Akizungumzia madeni ya wakandarasi makamu wa rais Mheshimiwa Samia Suluh Hassan amewahakikishia wakandarasi kuwa serikali haijawasahau na bajeti ya Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano ambayo imepitishwa na bunge imezingatia kilio hicho kwa wakandarasi. Mheshimiwa Samia Suluh Hassan ameahidi kuwa serikali itaendelea kulipa madeni inayodaiwa na wakandarasi ili kujenga mahusiano mazuri na wakandarasi yao. Tukimaliza uhakiki wa madeni, tumemaliza ambayo tumeshayalipa na uhakiki unaendelea. Tutakapojiridhisha na madeni yaliyobakia, serikali italipa madeni yenu mara moja. Na kwa wale ambao tutagundua labda kulikuwa na ujacha wa aina fulani, hatutaacha kuwalipa bali tutaita tuzungumze nao na tukubaliane deni halisi linalodaiwa serikalini na hilo ndilo litakalolipwa. Kwa hiyo bado tunaendelea na uhakiki. Tunafanya uhakiki, tunalipa, tunaendelea na uhakiki. Kwa baada ya uhakiki, serikali italipa madeni yote. Kwa upande wake, waziri wa ujenzi, uchukuzi na mawasiliano Profesa Makame Mbarawa Mnyame kilikuwa kuna baadhi ya ukandarasi ambao hawatekelezi majukumu yao ipasavyo, hivyo kujenga miradi chini ya kiwango Hivyo ni muhimu kwa kandarasi yao kufanya kazi kwa ubora ili waweze kuaminiwa na serikali na kupewa kazi mara zinapotokea. Makandarasi wanatakiwa kujitathmini utendaji wao kwani pamekuwepo na mashaka kwamba baadhi ya makandarasi sio wote baadhi ya makandarasi utendaji wao umekuwa sio unaozingatia maadili na sheria za ujenzi na hata wakati mwingine wamekuwa wakiweka harama za miradi zisizo halisia Mwana mfalme Philip ambaye ndiye mumewe Malkia Elizabeth anajipunguzia majukumu ya utendaji kazi za kifalme kulingana na kasri la Buckingham Palace Uamuzi huo ulichukuliwa na mwanamfalme Philip mwenyewe na ameungwa mkono na Malkia Elizabeth kulingana na msemaji wa kasri hilo. Philip ambaye atakuwa na umri wa miaka tisini na sita mwezi ujao atafanya kazi za kifalme kati ya sasa hadi mwezi Agosti lakini hata kubali mwaliko wote. Malkia Elizabeth ataendelea na majukumu yake yote ya kifalme kasri hiyo imesema Mwanafalme huyo alifanya kazi siku moja na kumi mwaka 2016 na hivyo basi kufanya kuwa mwanachama wa tano wa kifamilia hiyo ya kifalme aliyekuwa na kazi nyingi. Ni kiongozi, rais na mwanachama wa zaidi ya mashirika na themanini na ataendelea kuhusishwa na mashirika hayo lakini hatochukua majukumu yenye kazi nyingi kupitia kuhudhuria hafla zao.
Katika taarifa ya msemaji huyo amesema kuwa mfalme huyo ataendelea kuhudhuria hafla za umma mara kwa mara. Baraza la vyo vikuu vya Afrika ya Mashariki limebainikua zaidi ya na moja vijana na itimu elimu ya juu katika nchi hizo na itimu wakiwa na elimu ambayo haikidhi soko la ajira. Kufuatia hali hiyo chama cha waajiri Tanzania ATE kimeanzisha mpango mahususi wa kutoa mafunzo kwa wanagenzi wa fani mbalimbali ili kuwawezesha vijana kuhimili soko la ajira nchini. Soko la ajira sasa hivi huwezi kaingia kwenye soko la ajira kama huna stadi zinazotakiwa kama huna ujuzi unaotakiwa na na wajiri. Kwa hii program lengo lake ni hili. ni kupunguza pengo ambalo lilopo hatuwezi kuwa ni watu wa kulalamika kwamba vijana hawana uzoefu, hawana ujuzi, hawana stadi. Tunataka tuwache kwa ajili watu kutoka nje tupate watu wenye ujuzi yani skill ndio tatizo kubwa sana. Lakini pia tunalalamikia hela ambazo zinakuja kwenu kuleta kwa jida kwa kuwafundisha watu yani ujuzi hazi, hazifiki zote. Si tunalipa 4.5% ya kila mfanyakazi mshahara wake inaitwa SDL lakini hela yote ile haiendi haiendi beta ambayo inaweza kufanya program kama hizi inalipia elimu ya juu na elimu ya juu sio study za kazi kwa kuna mismatch ya hela za SDL na matumizi yake naibu waziri wa kazi vijana na ajira nchini Tanzania mheshimiwa Anthony Mavunde anasema hali si ya kuridhisha kutokana kuwa na idadi kubwa ya vijana itimu elimu ya juu lakini swala la uzoefu ni kikwazo kwao taarifa ambayo ilitolewa na baraza la vyo vikuu la Afrika Mashariki inasema na moja ya wasomi wa Afrika Mashariki wanatoka vioni wakiwa wameivishwa nusu maana kwamba mwajiri akimchukua mfanyakazi ambaye ni graduate anapata kazi zaidi ya kwanza kumfundisha anatumia muda mwingi anatumia rasilimali nyingi sana kwa kutumia programu hii inamsaidia kumfanya mwajiri kwanza kabisa kwa kijana ambaye atampata akimpa mafunzo haya inakuwa amepunguza vitu vingi na hivyo tutakuwa tuna kundi kubwa la watu ambao watakuwa na ujuzi. Mheshimiwa Mavunde anasema kufuatia hali hiyo serikali ya Tanzania imechukua hatua mbalimbali kuwafikia vijana. Ili kwenda katika nchi ya uchumi wakati lazima uwe una ujuzi wa juu asilimia mbili ujuzi wakati asilimia 34 na ujuzi wa chini asilimia 54 ndio unaweza kwenda katika nchi ya ujuzi wakati sasa sisi kama serikali tuna mpango wa miaka mitano mpango wa ukuzaji ujuzi ambao lengo lake ni kuwafikia takriban vijana 2027 nchi nzima tumeanza sasa hivi katika maeneo tofauti tuna vijana ambao wako wako veta tunawarasimisha vijana ambao hawakuwahi kupitia katika mfumo rasmi lakini anafahamu kuchonga kitanda anafahamu kuchomelea hakwenda veta Vijana walionufaika na mafunzo ya wanagenzi wanasema mpango huo ni muhimu ili kuwa washindani katika soko la ajira nchini. Kinachokuja kutokea ni kwamba tunakosa hii connection ya kutufanya tuweze kujichekecha vizuri na kujiintervene katika soko la ajira. Initiative kama hii umuhimu wake ni mkubwa sana kwa sababu inakwenda kuwatengenezea vijana uwezo, kuwajengea uwezo, tuneta capacity building na kuandaa kuwa bora na kuwatengeneza kuwaunda kuwafinyanga waweze kuingia katika viatu au kufit katika viatu vya ajira. Kwa hiyo mimi nasema ni jambo zuri sana, ni jambo jema sana kwa sababu hata kama hawatoenda makazini tayari watakuwa wamepata pia experience hata ya kujiajiri wao wenyewe na kufanya mambo yao wenyewe. Mahakama nchini Urusi imeidhinisha hukumu dhidi ya kiongozi wa upinzani Alexei Navalny aliyetiwa hatiani kwa uzembe miaka mitano iliyopita hukumu ambayo inaweza kumzuia asiwanie urais hapo mwakani. Mahakama ya mkoa kwenye mji wa Kirov ilitupilia mbali rufaa ya Navalny na kuiadhinisha hukumu dhidi ya Navalny na mshukiwa mwenza kwenye kesi ya mkataba wa biashara ya mbao. Mnamo mwezi Desemba kiongozi huyo wa upinzani alitangaza mipango yake ya kuwania urais mwaka 2018 ambapo pia Vladimir Putin anatazamiwa kugombea kwa muhula mwingine wa nne. Tayari Navalny amezindua ofisi za kampeni kote nchini Urusi na anahitaji kukusanya sahihi zipatazo la kitatu ili kusajiliwa kama mgombea. Hata hivyo kutiwa hatiani kwenye uhalifu mkubwa kunaweza kumzuia kugombea.
Rais wa Marekani Donald Trump anasema kuwa kuna uwezekano mkubwa kupatikana kwa amani mashariki ya kati katika mazungumzo ya Rais wa Palestina Mahmoud Abbas. Katika taarifa ya pamoja aliyotoa kwa vyombo vya habari Rais Trump aliapa kwamba watahakikisha hilo linatendeka. Bwana Abbas alimwambia Trump katika ikulu ya White House kwamba anataka kuwepo na makubaliano ya amani ya mpango wa kudumu wa mataifa mawili yaliyo huru ikiwa mipaka iliyokuwepo kabla ya mwaka 1967 hata hivyo Trump amekuwa na mawazo tofauti kuhusiana na utatuzi wa mataifa mawili yaliyo huru mnamo mwezi wa Februari alisema kuwa anachukulia swala la taifa moja na mataifa mawili yaliyo huru na anapenda wazo ambalo linaungwa mkono na mataifa yote mawili siku ya Jumatano rais huyo wa Marekani alisisitiza kwamba kutakuwa na amani ya kudumu hadi mataifa yote mawili atakapopata njia ya kusitisha uchochezi wa ghasia kiongozi huyo wa Palestina anashinikizwa kusitisha malipo kwa familia za wafungwa wa Kipalestina pamoja na zile za wale waliouawa katika mzozo dhidi ya Israel serikali ya Israel inasema kuwa malipo hayo yanachochea ugaidi lakini maafisa wa Palestina wanasema kuwa kusitisha malipo hayo itakuwa pigo la kisiasa kwa rais Abbas ambaye hana umaarufu mkubwa katika nchi hiyo. Bei ya bidhaa za vyakula mbalimbali imeendelea kupanda katika masoko mbalimbali ya jia Dar es Salaam kutokana mavuno katika msimu uliopita kutokuwa ya kuridhisha pamoja na kuwa msimu huu ni simu wa mvua katika maeneo mengi ya nchi. Hali hiyo imepelekea bei ya mahindi kupanda maradufu na hivyo bei ya unga wa mahindi kuuzwa bei kubwa kulinganisha na bei ya mchele ambayo imezoeleka kuuzwa ghali kuliko ile ya unga. Mwadhiri wa chuo kikuu cha Mzumbe Profesa Pros Pangoi anasema kupanda huko kwa bei kumekuwa na athari kubwa na hivyo kuongeza uhitaji kwa wananchi kuliko kiwango cha chakula kilichopo na hivyo bei kwa juu maradufu. Bidhaa zozote zile bei hutegemeana na ugavi na utashi, supply and demand. Pale ambapo kuna uhaba, kuna kuna uchache, eh, kuna ufinyu, kuna kuepo basi na bei kwenda juu. Sasa hivi kwenye mazao utaona msimu uliopita wa kilimo haikuwa mzuri sana. Kwa hiyo mazao kwa mfano kama mahindi ambayo ndio mfano mzuri, hayakuwa mavuno yakuwa mazuri sana. Eh, kwa hiyo tumeona sasa hivi mahindi yanakuwa gali kuliko mchele na kadhalika. E, lakini pia hata wakati wa mvua utakuta baadhi ya bidhaa na huduma bei zinakuwa chache kwa sababu mvua zinazokuwa nyingi hayafiki sokoni vizuri. Yeah. kwa hiyo kuna hali ya mvua kutokuwepo kabisa, e, mazao kuzalishwa lakini baada ya mazao kuzalishwa e, barabara zikawa pizipitiki hayafiki sokoni. Wagombea urais nchini Ufaransa wametumia mdahalo wao wa ana kwa ana jana usiku kuwa na mapambano binafsi ya matusi na kashfa siku nne kabla ya duru ya pili ya uchaguzi. Marie Le Pen anaelemea siasa kali za mrengo wa kulia. Alimshutumu hasimu wake Emmanuel Macron anaelemea siasa za mrengo wa kati kwa rekodi yake kama waziri wa zamani wa uchumi kwa kushiriki kwenye kuyauza makampuni mengi yaliyokuwa yakimilikiwa na serikali. Badala yake Le Pen aliahidi kuunda mfuko wa mali za dola kuwazuia wageni kuyachukua makampuni ya Kifaransa. Kwa upande wake Macron alimshutumu Le Pen binti wa miaka 48 wa kiongozi wa chama cha National Front kwa mrithi wa mfumo ambao umeenemeka kutokana na majanga ya Wafaransa kwa miongo kadhaa. Akimonya kuwa anatumia hofu kama msingi wa siasa zake. Uchaguzi wa maoni unaonesha kuwa Macron anaongoza kwa asilimia tisa kwa asilimia moja za Le Pen kwenye uchaguzi wa hapo Jumapili lakini midahalo ya awali wakati wa kampeni hubadilisha haraka mawazo ya wapiga kura. Hivi punde Christina Mshiu atakujia na habari za soko la fedha. Viwango vya fedha vinaletwa kwenu kwa udhamini wa Delina Bureau Change iliyopo jengo la Ubongo Plaza jijini Dar es Salaam. 
dola Marekani menulo kwa shilingi 2216 na kuzo kwa shilingi 2238 Paundi ya Uingereza imenulo kwa shilingi 2864 na kuzo kwa shilingi 2893. Euro ya Ulaya imenulo kwa shilingi 2419 na kuzo kwa shilingi 2443. Shilingi ya Kenya imenulo kwa shilingi 21 na senti 51 na, na kuzo kwa shilingi 21 na, na senti 70. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 57 na, na kuzo kwa senti 61. Rand Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 165 na, na kuzo kwa shilingi 169. Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi 2 na senti 68 na, na kuzo kwa shilingi 2 na senti 73. Faranga Burundi menulo kwa shilingi 2 na senti 12 na kuzo kwa shilingi 2 na senti 13. Viongo hivi ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Mimi ni Christina Mshiu. Kwa habari hizo ya soko la fedha hatuna la ziada Swahili habari. Kwa niaba ya wote walifanikishwa Swahili habari, mimi ni Steven Mumbi, mshiriki mwanzangu amekuwa ni Noah Lalataika na katika soko la fedha tumekuwa naye Christina Mshiu. Kwa pamoja tunakutakia wakati ulio mwema.